许谁错，把人分得轻松，锁住恩怨的你我。情归何处？是海的漩涡，思念在时空穿梭。那场绚烂烟火，想说的话太多。花灯下，许个愿望，带我入梦。一束落空月色，映照花开红尘，遍地留遗恨，怎舍得？怎么舍得？故事一波波折，狂傲的心中只剩花枝。灯下，许个愿望，带我入梦。故事一波波折，狂傲的心容，只成花枝，又为他不舍，一世宠爱的承诺。他是我的人，谁敢动他？参见二世子。金兄，花容姑娘，真是有缘千里来相会，想不到在这里能遇到你。金兄果然是惨不露。荣姑娘说笑了，在下就嫁来吃。嗯，呃，对了，这位是……哦，一会儿告诉你。好。这是怎么回事啊？他们伪造金王府的入场券，小的，小的奉命捉拿。奉谁的命？他是我们金王府的人。二世子，是小的有眼无珠了。我们走吧。嗯，嘿。见鬼了，老大，在这儿也能遇上姓金的小子，怎么一会儿不散呢？二世子，二世子。
，现今的小子，贼心不死的大小子，我怎么感觉这次有点进点了？再试试这个，这个什么？这个是用我们万江最好的糯米制作的。哦，怪不得这么好吃。你也吃啊？好，谢谢。吃块鱼吧。大家能来此参加选婿大赛，我陆某人感到万分荣幸。大家时间有限，陆某人就单刀直入了。此次大赛将分为文斗、武斗和神秘加赛三重环节，得分最高者则可获得白玉石，还能迎娶小女婉婉。啊<笑>金兄，你此次前来参赛，可也是为了这万江第一美女婉婉？荣姑娘说笑了，我对选婿、夺宝均没有兴趣，只因为家兄有病在身，受父王之托来参加这次万上大会。哦，那就可惜了。告诉你的秘密啊，其实呢，坐在我旁边这个就是万江第一美女陆婉婉。那楼上这位？那敢问荣姑娘，为何要参加万商大会？我呢，也想拿到比赛的第一名，好迎娶白玉石。这白玉石对荣姑娘这般重要？当然重要了。听闻这白玉石里有半张藏宝图，如果真能拿到千朝宝藏，我花花大侠就把这些金银财宝全都发放给百姓了，也算是功德一件了。荣姑娘的胸怀，在下实在佩服。<笑>荣姑娘既然要去夺取宝藏，那就让在下助花花大侠一臂之力。哎呀，金兄果然仗义！来。另外，由于报名人数太多，陆某人只能根据年龄、家世和才艺等信息做出初步筛选。下面公布入围名单，未入围者。还望多多包涵。入围名单：金王府二世子金逸文，缥缈山庄少庄主上官红，万江护国少将军刘有成，叶香国首富之子司徒成。嗯。金兄单独约我出来，不单单只是为了喝茶的吧？来，金兄，以茶代酒，我敬你一杯。感谢秦兄赠送我月影东珠，救了我家母一命。我是专门给金兄啊置办礼物去了。金兄若真要谢我，那就让蓉儿别参加比赛。荣姑娘的事，我怕是管不着。不过我也真是搞不懂你们二人，秦兄千里迢迢来参加选婿，是为何？这事不归你管。虽不知秦兄来万江所谓何事，可是我向你保证，我绝对不会把你的身份告诉大家。可一马归一马，倘若你哪天放弃了，或者对不起花荣姑娘，我定会当仁不让，继续追求。万江又怎样？我能赢你一次，就能赢你第二次。呃
问问问，你为什么要答应金兄搬到金王府去住啊？咱们不是一个队的嘛，我们搬过去好商量啊。再说了，啊、冯姐姐你也不愿意那齐上城整日盯着你吧？那还不如趁此机会从他眼皮子底下偷偷溜走啊。可是我觉得，花荣姑娘，花荣姑娘，我家少爷吩咐了。说莲儿姑娘住在金王府，比住在这儿孤月酒楼更加安全。哎，您放心好了。莲儿姑娘，嗯，金大哥觉得我还叫婉婉不太方便，所以就给我取名莲儿姑娘。哎，那姑娘，我们可以走了。啊，走吗，荣姐姐？老大，老大，嫂子，叔，嫂子被姓金的小子接走了。荣姑娘，这便是我为你和莲儿姑娘准备的庭院，来看看合不合适。哇塞！荣姐姐，我要住那间。好啊。<笑>金兄费心了。哪里、啊？这边只不过是我让下人收拾出来的一个别院罢了。哦，这可是我们少爷自己的院子，专门腾出来给荣姑娘住。为此，我们少爷还搬到隔壁的偏院了呢。啊。来生。就是，呃，金兄啊，要不然太麻烦你了，还是我们搬去偏院住吧。你搬回这一村院吧。荣姑娘，这样岂不是更折腾？荣姑娘，你放心住，想住多久就住多久。哎，其实这些话我放心底很久了。嗯，荣姑娘，你放心，只要是你想要的。我一定会尽全力帮你，不管你是想在比赛中夺冠，还是想成为花花大侠、云游江湖，我金以文一定为你两肋插刀，帮你实现心愿。金兄啊，我花荣此生能结交到像你这样的好兄弟，真的是太荣幸了。来，小四，多谢，那我先去休息了，回头聊。你，哎呦。这金王府也太大了，逛了一下午也只是走马观花而已。你可要早早熟悉才好，否则到时候做了世子妃，迷路了可要遭人笑话。哪门子的世子妃？荣姐姐，别装了。刚才你跟二世子的对话，我可都听到了。既然听到了，你就更应该清楚了呀！我才不稀罕做什么世子妃呢。真的没有？当然了。哦，原来如此。我说，怎么有些人吵着闹着要搬来金王府
，原来是另有图谋啊！有什么图谋啊？我可都是为了比赛好啊！我又没说是你，这不不打自招吗？蓉姐姐、哎哎，好，不说了，不说了。<笑>请，哎，几位请稍后，我去请王爷来相见。有劳金管家。姑娘里面请。不是吧？我都躲到金王府了，这家伙还能追来？蓉儿，我说了，无论你躲到天涯海角，我都能找得到。无赖，无赖，明明是你背着我搬到金王府，怎么变成我无赖了？那还不是因为……因为我偷偷进你房间，你是我娘子，我这不算偷香窃影啊。你们在这干嘛？我们怎么就不能在这儿呢？想必这位就是二世子了，在下司徒成，负责金王府的香料供应。今日有幸得见，司徒兄，我想我已经把话跟你说得很清楚。荣姑娘他们是我金王府的贵客，如果没事的话，请你不要再骚扰他。哎，你说这话我可就不爱听了。那我老大和我大嫂聊天，怎么能算骚扰呢？嗯，荣姑娘，请坐。嗯。这金王府难道有客人位先入座，主人先入座的道理吗？那就要看这位客人受不受欢迎了。嗯。我请的客人当然受欢迎了。王兄，身体好点了吗？好些了。偶遇风寒，不打紧。在下司徒成，是金王府的香料供应商。今日有幸得见大世子尊荣，三生有幸。早有耳闻司徒先生的香料闻名天下，今日一见，果然是闻名，不如见面。快快入座，请，请，请。来来来，大家别客气，一杯薄酒，请。司徒兄。刚才见你与五弟聊得甚是开心，你们之前早已认识。是，二世子牺牲竟如此巨大，我必须敬你一杯。顺便还感谢帮我捞起了货物。今日你们能够重聚金王府，着实是缘分呐、啊。我也敬你，司徒兄。司徒兄，这次请你来府上，其实还有一件事要请教司徒兄。世子，请说。嗯，哦。我家夫人最近头疼难忍，难以入眠。我高价收购了一种来自西域的灵香草，此草效果奇特，可以安神助眠。可是近日却发现效果并不显著，反而病情愈发严重。我想请教司徒兄。
这个香囊是否有什么问题？能拆开看看吗？请便。秦少城对香料一窍不通，一定会被识穿他是假扮的。司徒兄，这个香囊有问题吗？呃，这个……啊，这……啊，哎呀，秦兄，我对这个香味过敏。哦，来生，好，去把这个水灵香收起来。好，不必。是真是假？请问大世子，夫人是否在枕边放置了多个香囊？这水灵香是真，那为何我夫人病情愈发严重？水灵香确实有助眠的效果，但不宜过多，不宜贴近身体，且最好使用淡香款式，否则强烈的水灵香香气反而会有提神醒脑的作用，加重夫人的失眠。秦福，快快命人将夫人房间所有的灵香草全部拿走。是。苏督兄，我替我家夫人感谢你。能为大世子分忧，是在下的福分。嗯、来，吃菜，吃菜。你这人怎么阴魂不散的？嗯。来来来，放开我！婉儿，你放开他！婉婉，你玩够了没有？生气了？我是来感谢蓉儿刚才替我解围的。什么解围啊？想多了吧你？是吗？但据我所知，蓉儿不对话反过敏。我以前不过敏，现在过敏了。哇！我闻到你身上的香味就浑身难受，阿秋。这么巧，我一想到你在金王府，一想到你住在金逸文的院子，我就难受，阿秋。我，你难受关我屁事。跟我回家吧。我不。来，干什么呀你？哎呦，放我下来！你真的我是过我你，再见我喊人了。钟姐姐要沦陷了！现在可以跟我回家了吧？我，荣姑娘。请上城，这里是金王府，你别得寸进尺。哦，我带走我自家娘子，有何不可？你这样是带不走她的，你只会将她越推越远。是吗？那我倒要让你好好看看，我是如何让她心甘情愿跟我走的。<笑>姐姐，你确实太不坚定了。妈妈，你怎么来了？我来看看你啊。嗯。不过蓉姐姐，我们好不容易跟二世子组成了战队，你可千万不能动摇啊。婉婉，你放心，蓉姐姐坚决不会再犯同样的错误了。嗯。所以，亲嘴的感觉是什么样的？其实就。感觉也挺无赖的嘛。婉婉，你放心，婉柔，你不能再被他诱惑了。你要好好比赛，给那个狗屁秦阳城好好看看。嗯嗯嗯，加油！
，比赛规则：第一环，文斗。给出诗词谜题，谁能先找出谜题中所指之物，谁就获得胜利。题面是：白云千载空悠悠，露瑞堂前冬日暖。落成春色待君来。神高福地开公馆，就这，没了，没了，请大家积极准备吧。这洛城离万江有几千里，这可怎么着？是啊，我倒是知道洛城，可是早就被烧毁。神高福地开公馆，难道是指？书院，白云千载空悠悠，露水堂前。这是指白鹿书院。白鹿，不好，被他抢先一步。那我们现在就去白鹿书院吧。好，等等，这“洛城春色待君来”的意思是？洛城春色，我知道了，是洛神图。星河花园的霓虹阁藏有洛神图的真迹，那我们现在赶紧去啊！不行，来不及了，秦上城抢先了一步，我们只能兵分两路。秦上城肯定去了白鹿书院，这样，我去白鹿书院，你们二人去星河花园。好，金大哥，那秦上城十分难缠，要不我们一起去吧？这，呃，哦，对啊，金兄，我觉得呢，这个秦上城肯定还没有猜到洛神图这个谜底，所以你带着婉婉去，我一个人去便是。也好，嗯，走。宣和画院。哎，不好意思，我问一下，霓虹阁怎么走？哦，我那边走，左手边第一节。哦，谢谢。今日霓虹阁禁止入内，除非，请。哦，对了，可有谁比我先到？今天你是第一个到的。这么多藏品，怕是有的找了。你是不是在找这个？竟然被你抢先！对啊，你怎么进来的？从窗户进来的。行啊你，你居然能猜中谜底，深藏不露啊！老实交代，你到底还有什么技能我不知道的？这个，那就要你以后慢慢体会了。谁要体会你啊？这次你谁长清了？<笑>我一定会让你乖乖回到我身边的。我，喂，书也还没定呢。金阁师。师傅再来，就这些菜。这个秦上城功课做的还挺不错。
伺候我们洗澡吗？只要你伺候的好，这洛神图就送给你。哎呀，这个肩膀啊，硬硬的，胳膊，哎呀，胳膊酸酸的，哎呀，哎呀，看来某人这洛神图还是不想要啊，没办法，谁说我不要了？哎哎，对对对对对对对，哎，哎呀，左边，嗯。轻点儿，哎呀，重点儿，晚上没吃饭，太太太重了，洛神图不想要了。啊！拿到洛神图后，看我的命！哎呀，不过我改变主意了，这画卷可以给你，不过你得从金王府搬回来。怎么还是不会变通啊？啊，你知不知道什么叫随机应变？跟老大这么多年，怎么什么都没学会呢？哎，行了行了行了行了，别说些没用的，说点有用的行吗？哎，这样吧，老大，咱们给三弟展现轻功的一个机会，今天晚上给他偷出来。哎，可以啊，老大。嗯、金兄，今晚一定要严加防范。张贤轻功好，八成会趁夜来偷书。如果是这样的话，那就让他有趣无悔。荣姑娘放心，这事包在我身上。我们金王府可不是这样随便他来来去去的。现在当务之急，是要拿到秦上城手中的那幅洛神图。荣姐姐，要不我们试试重金诱惑？不可能，他是不会被金钱收买的。他不差那点钱。嗯，不可。这胜之不武，不是我的作风。哦，也对，这样会影响老大在大嫂心中的形象。你怎么能出这种馊主意？这不是你说的吗？我有办法。这次，我不仅要把书夺过来，还要煞煞姓金那小子的锐气，让他知难而退。哦，老大，你这是想一箭双雕啊？我要跟他来一场男人之间的决斗，少爷。好了，二位可以放心，这件事包在我身上。刚刚来生已经去向秦上城下了战亭啊，我要跟他用男人之间的方式解决问题。嗯，金兄啊，咱们都是四万人，就没必要化玉帛为尴尬了。是啊，金大哥，你可是金王府的二世子，不可有失身份啊。对啊。嗯，老大，咱
，咱能不能换一种稍微斯文一点的方式？对啊，这已经是我最斯文的手段了。不是，好，谁谁？白跟我这么多年，这就是他们说的决斗，是不是我们对男人之间的决斗有什么误解？有误解。在下愿赌服输，还请秦兄制定比赛规则。哎，嗯，哎，我们老大呀。最不爱占人便宜，比赛嘛就得讲究公平公正，对不对？咱们就赌，哎，对大嫂的了解程度。我聪明，嗯，对吧？嗯。本次比赛的裁判秉着公平、公开、公正的原则，文案出题，我来给答案。我这里呢，一共有九个问题，答案在蓉姐姐那儿，谁先答对五道题，便是赢。嗯，输了的人可要喝酒哦。喝酒？我们老大肯定没问题。你这什么嘴里吐不出什么来呀？啊，咱们老大能输吗？嗯，是不是老大？呃，是是,是。<笑>比赛正式开始。哦，进修先抽题，就这个吧。我还记得，第一次见到荣姑娘的时候，是三月初三。三哪儿那么多废话？以后要是有人再说与比赛无关的话，就应该直接取消参赛资格，是不是，裁判？啊。哎，我同意。你同意个屁！你同意。哎，你那好了，比赛现在继续。嗯，听好了，三号问题，荣姐姐最喜欢的胭脂牌子是什么？姑娘，想要点什么呀？我看看啊，这都是我们盗的新款。哎，哎，你可以试试这个，这个不错啊。嗯，不喜欢啊？老板娘，哎，刚刚那个姑娘怎么什么东西都没买就出去了？嗯，姑娘不知道什么牌子的口红适合自己的肤质。全报手。看吧，我的天哪，怎么这么多呀？哦，我的天哪，这是什么神仙的颜色？太妖孽了！哇，怎么会有这么妖孽的东西？哇！颜色真的是让我受不了，哇！我这该死的无处安放的妹子，还有啥？哇！怎么会有这么妖孽的颜色
，乔洋愁，你干嘛待在房间里一天没出来？乔洋愁，你干什么呢？我做实验呢。做实验？做什么实验？鬼鬼祟祟的。强城，强城里，嗯，这些啊，我一个个都给试过了。这个牌子的着色度最佳，买它。不要脸！幸好花荣买胭脂的铺子是我们金家开。现在公布正确答案，三、二、一，正确答案，凝密房，一比一，停。哎，这我，他怎么知道？真是人不可貌相，没想到秦上城也有这么细心的一面。好，想要成抽题。那个酒。酒。九号问题：蓉姐姐最害怕的东西是什么？哎呀！小菜一碟。秦兄，可别高兴得太早，鹿死谁手？还不知道呢。好了，公布正确答案了。三、二、一，正确答案：恶犬。哈，哈哈哈哈哈！哦，这金先生，这不可能！我明明记得你最怕的就是蜘蛛。嗯，哎呀，我跟你说，今天我救的可不是丫鬟了，而是一群小乞丐。哇，你知不知道，他们看我的那个可怜巴巴的眼神，我实在是受不了了。然后呢，我就真的大发善心，把你给我的银子全都散出去了。强成，强成。嗯，你怎么了？没，没事儿。原来天不怕地不怕的海盗王，居然害怕这么可爱的小家伙。不过看这样子，嗯，我还是维持一下海盗王赖以生存的颜面吧。放心，我马上就让他清扫这个房间，我们赶紧出去。蓉、嗯、儿，就冲你这份情，就算全天下都知道我怕蜘蛛，那又如何？